الله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخواني في الله أمنا وأنا متى بعد تلا الدرس الأول أدلا مونا متى كلاسانا نلقي نذب أمنا بستاذ لهم بدأ متى بعزل الله بعدم Kerjanya di bawah nama barat ni cila kerjanya lasi nama barat ni cila barat kita kena cuci di sini dalam. Sehingga ada orang terima tanah ini cuci. Ini nama lalu pendidikan bawa guna macam tu bahagian mana man man yang nama barat ini kelimat Arabil pada arta silu beri gum. Ini pada dua batin ada ni istimewa unda man asharfiya. من الموصولة من الاستفهامية تنينا سكين الملك من كان شاريك إذن نحن 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 من من الاستفهامية من الاستفهامية كان كلاس نحن 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 ما الاستفهامية Ibadah nama mana man alistifami atau yang mana lada mana nama mana dia nanti pergi pergi ke mana? Aduh, cowok je cina bandi itu, obi ayat kena, ini obi kelir macam. Aduh, apa? Ada mana yang mana mana kita artam? Ma yang mana mana yang dah mana yang mana artam? Ibadah man yang mana mana ada mana? Yang mana adi daratam. Kemudian heading yang kita nak cari kau man haga, haga itu baru yang kita baca itu. Man haga itu ajaran. Yang kita mula baca itu ma haga itu ajaran. Yang dah kita mula lihat ya sam. Namun ma haga apa yang orang beri kita, man haga apa yang orang beri kita. Adi kita mula Arabi baca cara yang kita baca silam, Allah tuh orang yang baca cara baca silam kita kajian. Apa yang kita lakukan di orang, apa yang orang budhi lakukan, manusia mari jin ni orang balik kerana boleh la, awal apa yang sambut nanti, alih awal esok jadi cundi alih awal orang urus barang yang bayar na, awal ni tu cundi kau ni malu barang yang orang manusia lagi cundi itu barang yang itu, ada. Sebelah hari macam, 
ഒന്ന് ഉഷാർ അതുപോലെ തന്നെ മുഷാറു ഇല്ലെങ്കിൽ തൊബീബ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കൊടുക്കുക അടുത്തത് വേറെ ഒരു കാലത്ത് ആൺകുട്ടിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത് മൻ ഹാദ ഇതാരാണ് ഹാദ വലതുൻ ഇത് ആൺകുട്ടിയാകുന്നു വലതുൻ ഹാദ തൊബീബുൻ ഹാദ വലതുൻ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കണതൊക്കെ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കണം അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പഠിക്കും ഹാദ തൊബീബ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല
തെന്മീൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ വിഷ്ണുകൾക്ക് ഉള്ള അലങ്കാരമാണ് തെന്മീൻ അപ്പൊ തെന്മീൻ പറയേണ്ടിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ തെന്മീൻ തന്നെ പറയണം മനസ്സിലായോ തെന്മീൻ പറയണം അപ്പൊ തെന്മീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം ഇനി നിർത്തുന്നതിന് വേറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ സുക്കൂൺ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യ എന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ വേറെ അത് നമ്മൾ വിശാല പഠിക്കും പക്ഷെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നെഹവ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർത്ത് അതുപോലെ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ അവസാനത്തെ കഴിയുന്നത് ഉച്ചരിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വർക്കഫിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കെലിമത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാണ് പോകണം അപ്പൊ ജീനത്തുൽ അസ്മ ഈ തെന്മീൻ വിഷ്ണുകളുടെ അലങ്കാരമാണ് തെന്മീൻ അത് നമ്മൾ തെന്മീൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ കൊടുക്കണം വിഷ്ണുകൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കണ പഠിക്കും ഇൻഷാള്ള ഓരോ ഘട്ട ഘട്ടമായിട്ട് പഠിക്കും എവിടെയൊക്കെ വിഷ്ണുവിന് തെന്മീൻ വരൂല ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കും മനസ്സിലായോ തെന്മീൻ ഇടേണ്ട ഇടത്തൊക്കെ തെന്മീൻ ഇടണം അത് ഇസ്മിന്റെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് അത് ഇസ്മിന്റെ ഭംഗിയാണ് തെന്മീൻ ഇടാൻ പാടില്ല അത് തെന്മീൻ വരാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പഠിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഇടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മൊത്തത്തിൽ ഇസ്മിന്റെ ഒരു അലങ്കാരമാണ് തെന്മീൻ അപ്പൊ അത് ഇറക്കിടണം നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നമ്മൾ തെന്മീൻ ഇടാൻ പാടില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കും ശരി ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ തെന്മീൻ ഇടാൻ പാടില്ലാത്ത സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഇസ്ലാം വന്നാൽ അഥവാ അൽ എന്ന് വന്നാൽ അവിടെ തെന്മീൻ വരൂല നോട്ട് ചെയ്ത ചോളി ഇസ്മുകൾക്ക് അൽ ഇസ്ലാം വന്നാൽ കിതാബുൻ അൽ കിതാബു ബൈസുൻ അൽ ബൈസു റജുലുൻ അർ റജുലു ഷംസുൻ അൽ ഷംസു കമറുൻ അൽ കമറു ഇങ്ങനെ അലിസ്ലാം വന്നാൽ പിന്നെ തെന്മീൻ വരൂല ഷംസുൻ തെന്മീൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അലിസ്ലാം ചേർത്ത് അൽ ഷംസു കമറുൻ തെന്മീൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അൽ കമറു അലിസ്ലാം വന്നാൽ പിന്നെ അൽ കമറുൻ എന്ന് പറയില്ല അൽ ഷംസുൻ എന്ന് പറയില്ല അൽ വലദുൻ എന്ന് അൽ വലദു ബില തെന്മീൻ തെന്മീൻ ഇല്ലാതെ പറയാം അൽ വലദുൻ എന്ന് പറയില്ല അൽ വലദൻ എന്ന് പറയില്ല അൽ വലദിൻ എന്ന് പറയില്ല അപ്പൊ അലിസ്ലാം വന്നാൽ പിന്നെ തെന്മീൻ അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല ും 
ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരാൾ വ്യക്തി എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാം ശരി അടുത്തത് പള്ളിയിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പള്ളിയിലേക്ക് ഇഷാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ മാർ ഇതെന്താണ് അപ്പോൾ ഹാദാമസ്ജിദു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പള്ളിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു താജിറിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മൻ ഹാദ അവിടെ മഹാദ എന്നുള്ള വെച്ച് മൻ ഹാദ ഇതാരാണ് അവിടെ മറുപടി ഹാദ താജിറുൻ താജിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടക്കാരൻ ബിസിനസ് മാൻ കച്ചവടക്കാരൻ ഹാദ താജിറുൻ ഇത് കച്ചവടക്കാരനാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്കിലുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണ് ആക്കിലാണ് മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്കിലാണ് അപ്പൊ മാ ഉപയോഗിച്ചു മഹാദ ഇവിടെ ആക്കിലുള്ള താജിറിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൻ ഹാദ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു ഹാദ ചെൽബുൻ നായലേക്ക് ചൂണ്ടിട്ട് പട്ടിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിട്ട് പറയുന്ന ഹാദ ചെൽബുൻ ഇത് നായാകുന്നു അടുത്തത് അഹാദ ചെൽബുൻ ഇത് നായയാണോ അല്ല അല്ല ഹാദ പെത്തുൻ പെത്തുൻ പൂച്ച പെത്തുൻ പൂച്ച വാക്കർത്തങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം അറിയാത്ത ആളുകൾ ചെൽബുൻ പെത്തുൻ പുതിയ ഇതൊക്കെ പരിചയമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ശരി ചിലപ്പോ അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എഴുതുമ്പോ തെറ്റും പെത്തുൻ ആണ് എന്റെ സാഹചര്യം താഴെ തെറ്റായി അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണ്ടല്ലേ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ശരി ഹാദാഷിമാറു ഇത് കഴുതയാകുന്നു കഴുതയിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പറഞ്ഞാറും മുഷാറും ഇലൈഹി അടുത്തത് ഇത് കഴുതയാണോ അല്ല അല്ല ഹാദാഷിസ്വാനുൻ ഹിസ്വാനുൻ ഇത് കുതിരയാണ് ഇത് കുതിരയാണ് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു പറയുന്ന ആള് ഹിസ്വാൻ എന്നതിന് നമ്മള് ഒരു മുഹറാദിഫ് എന്ന് പഠിക്കും ഷാദ ഹിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിര എന്നാണ് അതിന് ഒരു മുഹറാദിഫ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മുഹറാദിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പര്യായ പദം ഫറസുൻ ഫറാസുൻ ഫറാസീൻ ഫറാസുൻ മുഹറാദിഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ പഠിക്കും ഇന്നലെ നമ്മള് ഒരു മുത്രാദി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കണം നജ്മുൻ എന്നാണ് മുത്രാദി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഹിസ്വാനും എന്നതിന് മുത്രാദി അതിന്റെ പര്യായ പദം ഫാറാസുൻ എന്ന് പഠിച്ചു ഇതെന്താണ് ഒട്ടകത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞു ഇത് ഒട്ടകമാകുന്നു ഹാദ എന്ന് ചോദിച്ചത് കണ്ടോ ഒട്ടകം ഒട്ടകത്തിന് ബുദ്ധിയില്ല ആക്കിൽ കയറും ആക്കിൽ എന്നാണ് മനസ്സ് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ ജീവനുള്ളത് ജീവനില്ലാത്ത എന്നല്ല ആക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ളത് എന്നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളത് കയറും ആക്കിൽ എന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം വലതും റജുലും എന്നൊക്കെ ബുദ്ധി ഉണ്ട് ബൈക്കിന് ഇതുണ്ടില്ല ബുദ്ധിയില്ല അക്കലില്ല ഒട്ടകം ഒട്ടകും മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവനുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് ആക്കിൽ നമ്മൾ ജീവനുള്ളത് ഓരോ ആക്കൽ ജീവനില്ലാത്ത എന്ന് നിലക്കല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബുദ്ധിയില്ല അക്കിൽ അക്കലില്ലാത്തത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഒട്ടകൾക്ക് എന്താണ് അക്കലില്ലാത്ത അതാണ് മാഹാദ എന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലെ മൻഹാദ എന്നാണ് ചോദിക്കാം ശരി ഇതിന്റെയൊക്കെ അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇൻഷാലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് കുറച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഇഷ്ടം അപ്പൊ മൻ മാ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശാലമായി പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഈ നിയമത്തിന് അപവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോ തൽക്കാലം അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് തുടക്കത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കൂല നമ്മൾ ആദ്യം എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അടുത്ത മാഹാദ ഇതെന്താണ് ഹാദാജീകുൻ ഇത് പൂവൻ പൂവൻ കോഴിയാണ് പൂവൻ കോഴി പടക്കോഴിക്ക് വേറെ വാക്കുണ്ട് ഇതിന് ശാദം നമ്മൾ പഠിക്കും അത് നമ്മൾ പറയാൻ പോണം അപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം അതില് അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു മുസ്തലഹ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ജീകുൻ ഹാദാജീകുൻ ഇത് പൂവൻ കോഴിയാണ് 